Hey guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So ladies, इस वीडियो में देने वाली हूँ आपको टिप्स जो कि रखने हैं आपको माइंड में अगर आप अपने बेबी के साथ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम फोटो शूट यू नो जब हम न्यू मॉम्स होते हैं और फर्स्ट शूट होता है बेबी का हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें माइंड में सोच लेते हैं बहुत सारे गूगल पे से फोटोज़ देखते हैं पोजेज देखते हैं और बहुत सारे रेफरेंस पिक्चर्स देख के सोचते हैं कि हम भी अपने बेबी के साथ वैसा ही करेंगे लेकिन जब हम फोटो शूट करवाने जाते हैं कई बार बेबी क्रैंक की हो जाते हैं उनका मूड ठीक नहीं होता और जो फोटो शूट है वो वहीं पर हमें ख़त्म करना पड़ता है और रिजल्ट वैसे नहीं आ पाते जिसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टिप्स दूंगी अगर आपने उसे फॉलो किया अपने बेबी के फोटो शूट के टाइम पर तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो बहुत अमेजिंग आएगा और आप मुझे बहुत सारा थैंक यू करेंगे और आई रियली विश कि सब बेबीज के बहुत अमेजिंग फोटो शूट हो ईवान का फोटो शूट भी बहुत अमेजिंग हुआ मैंने सारे फोटोज इस वीडियो के एंड में शेयर किए हैं मैं इतना सारा जो ज्ञान है नॉलेज है वो आपको तभी दे पा रही हूँ जबकि मेरा प्रैक्टिकल है मैंने रिसेंटली भी ईवान का फोटो शूट करवाया था फर्स्ट बर्थडे का एंड रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आए हैं जो कि इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं और अब मैं पूरी एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ फोटोशूट को लेकर बेबी के क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं तो तो आइए चलिए देखते हैं नंबर वन टिप क्या है ओके गाइस तो फर्स्ट टिप है फीड योर बेबी प्रॉपरली जस्ट बिफोर शूट और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है इसलिए मैं फर्स्ट इसे ही शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बेबी का पेट भरा रहे अच्छे से शूट के पहले और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप अपने बेबी को उसका फेवरेट फूड खिलाएंगे शूट के पहले तो बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा और बहुत अच्छे से कॉपरेट करेगा शूट में और बहुत अच्छे अच्छे पोजेस देगा लेकिन अगर बेबी को आप कुछ ऐसा फूड खिला देंगे जो उसे ही पसंद तो उसका मूड ऑलरेडी फूड से इतना अपसेट हो जाएगा कि वो अच्छे से पोज नहीं करेगा फीड करना तो जरूरी है साथ ही उसका फेवरेट फूड जो भी उसे पसंद है वो खिलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो थोड़ा सा उस दिन आपको चीट डे रखना पड़ेगा उसकी फेवरेट चीज उसे खिलानी पड़ेगी और फिर आपका बेबी जो है देखेगा कितने अमेजिंग पोज देगा लाइक अ मॉडल तो मेरे लिए ये जो टिप है वो बहुत अच्छे से काम किया था जैसे ईवान को हलवा बहुत पसंद है तो शूट के पहले मैंने उसे हलवा खिलाया था एंड ही वॉज रियली हैप्पी एंड उसने बहुत अच्छे पोज दिए तो अच्छे से पेट भरा रहेगा तो बेबी अच्छे से पोज करेगा ओके okay, तो खाने की बात तो हो गई जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेबी की नींद बेबी की नींद पूरी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बेबी को नींद आती रहेगी शूट के टाइम पे तो डेफिनेटली वो अच्छे से पोज नहीं कर पाएगा और वो सुस्ती लेता रहेगा और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेगा शूट में तो मैंने ईवान को शूट के पहले ही दो घंटे का अच्छा नैप दिया था अच्छे से उसको कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट में रखा था ताकि वो एकदम रिलैक्स होकर सो जाए कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे उसके पास और उसकी नींद होने के बाद जब मैंने शूट करवाया तो मैंने नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वैसे भी जब ईवान उठता है तो उसके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है कंपैरेटिवली और क्योंकि अगर वो खेलता रहता है पूरे टाइम तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसे नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने आफ्टरनून नून नैप दिया था उसके बाद मैंने शूट के लिए बोला था कैमरा को कि प्लीज़ आप थोड़ा सा आप चार या पाँच बजे आए तब तक ईवान का एक नैप और हो जाता है नून वाला तो बहुत ईजीली फिर जब ईवान जब भी उठता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी उठता है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जब भी बेबी उठ जाए और उसकी नींद पूरी प्रॉपरली हो जाए तो स्लीपी बेबी नेवर गिव्स यू गुड पोज तो आ, हमेशा आप ये ध्यान रखिए शूट के पहले कि बेबी की नींद पूरी हो तो वो बिल्कुल क्रैंकी भी नहीं होगा और बहुत ही हैप्पी रहेगा ओके okay, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चूज़ द राइट टाइम यस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बेबी के शूट के लिए उसकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही हम टाइम चूज़ करें अगर आपका बेबी अर्ली राइज़र है तो आप मॉर्निंग शूट भी कर सकते हैं अगर आपका बेबी अर्ली राइज़र नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपको इवनिंग शूट ही करना है अगर आप आउटडोर प्लान कर रहे हैं तो आप नून में तो बिल्कुल शूट नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा सन रहता है बेबी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है वो कपड़ों में इरीटेट हो सकता है जिसकी वजह से पोज नहीं देगा ईवान जो है वो अर्ली राइजर नहीं है तो मैंने उसके सारे शूट इवनिंग में किए थे आफ्टर फाइव ओ क्लॉक और बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट भी होती है इवनिंग में और ईवान का जो है वो सुबह उठने के बाद एक और नैप भी हो जाता है तो इवनिंग में वो सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है तो मैंने इवनिंग टाइम चूज किया था ईवान के लिए अगर आप चाहे अगर आप आउटडोर शूट नहीं करवा रहे आप इंडोर शूट करा रहे हैं तो आप नून का टाइम भी चूज़ कर सकते हैं लेकिन आपका बेबी जो है वो कम्फर्टेबल होना चाहिए और उसका टाइम टेबल के हिसाब से आपको सेट 
करना पड़ेगा कि किस टाइम पे आपका बेबी जो है वो सबसे ज़्यादा हैप्पी रहता है एंड उसी टाइम पे आपको अपने बेबी का शूट प्लान करना चाहिए तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी चूज द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू कम्फर्ट ऑफ योर बेबी ओके सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ प्लान शूट इन पार्ट्स यस आप बेबी के साथ एक ही दिन में बहुत सारे कॉस्ट्यूम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बेबी उससे क्रैंकी हो जाते हैं और बेबी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कपड़े बदलने में यू नो बेबी के लिए छोटी छोटी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बेबी बहुत जल्दी थक जाते हैं तो मैं नहीं चाहती थी कि इवान जो है वो जल्दी से थक जाए और एक दो शूट के बाद ही वो थोड़ा सा पोज उसके अच्छे नहीं आए मैं चाहती थी इवान जो है वो शूट में इंजॉय करे ना कि मैं उसके ऊपर एक बर्डन डालना चाहती थी शूट का तो मैंने ये थ्री डेज का शूट प्लान किया था इवान के लिए तो फर्स्ट डे मैंने उसके थ्री लुक्स किए थे जो कि बहुत इजीली हो गए थे क्योंकि बेबी जो है उनके शूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत बड़ी गलत है लोगों की कि बेबी का शूट जो है वो बहुत देर चलता है बेबी जो होते हैं वो बहुत प्यारे कैंडेड शॉर्ट्स आप उनके ले सकते हैं अगर बेबी एक दो बार भी हंस देना तो बेबी के इतने प्यारे शॉर्ट्स आते हैं कि हमें ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती और फटाफट फटाफट उनके चेंज हो जाते हैं लाइक फर्स्ट डे में हमारा एक घंटे में इवान का शूट हो गया था इजीली सेकंड डे मेरे और सपन के साथ यानी कि मेरे हस्बैंड के साथ इवान का शूट था हम तीनों का और दो उसके सोलो में बचे थे बिकॉज आई वॉन्ट कि फाइव उसके फाइव आउटफिट में शूट हो और फिर हमारे साथ शूट हो तो टू आउटफिट में फिर हमारे साथ शूट हुआ सेकेंड डे पे फिर थर्ड डे पे जो है हमने फैमिली शूट कराया था पूरा एक्सटेंडेड फैमिली लाइक ग्रैंड पेरेंट्स एंड चाची चाची सबके साथ उसका शूट हुआ था तो इस तरीके से थ्री डेज में जब शूट प्लान हुआ तो बहुत ही अच्छा प्लान हुआ और सारे आउटफिट्स में पिक्चर बहुत अच्छा है क्योंकि इवान का मूड बहुत ही अच्छा था हर दिन उसे लग रहा था कि कुछ गेम चल रहा है और बहुत इंजॉय किया उसने शूट को जो कि मैं यही चाहती थी कि इवान शूट इंजॉय करे ना कि वो क्रैंकी हो जाए उस पर बर्डन लगे और मैं जबरदस्ती उसको पकड़ पकड़ के पोज कराऊंगी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता तो मैं चाहती थी और वैसा ही हुआ क्योंकि मैंने शूट जो है वो पार्ट्स में प्लान किया था इवान के मूड को देखते हुए ओके सर नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है बेबी के आउटफिट के लिए वो है चूज डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स यू नो वैसे तो बेबी हर क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं उन्हें कुछ भी पहना दो बट स्टिल लाइक मेरे मन में एक पूरी थीम थी इवान को लेकर कि मुझे कौन कौन से कलर्स पहनाने हैं किस तरीके के आउटफिट्स पहनाने हैं तो मैंने लाइक like, इसे थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड किया था उसमें मैंने इवान के लिए हर तरीके के आउटफिट्स रखे थे लाइक मैंने रॉम्पर्स भी रखे थे मैंने कॉट सेट्स भी रखे थे मैंने नाइट शूट्स भी रखे थे और साथ ही मैंने बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करे थे इवान के लिए यू नो जब बेबी कलरफुल क्लोथ्स पहनते लाइक रेड हो गया येलो हो गया इवन वाइट एंड डेनम पहनाने की मुझे इवान को बहुत ज़्यादा इच्छा थी तो मैंने एक डेनम शर्ट भी रखा था इवान के लिए तो इस तरीके के अगर जब कलर्स आप बेबी को पहनाते तो जो कलर पॉप आउट होते हैं पिक्चर में उससे जो बेबी की क्यूटनेस है वो और भी ज़्यादा लगती है और तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जब भी आप बीबी का शूट प्लान कर रहे हैं तो आप आउटफिट्स जो हैं वो पहले से ही इसमें सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपको किस किस आउटफिट्स में कराने हैं लाइक डंगरीज में और इसमें भी बच्चों के पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो मैंने तो इवान की शॉपिंग उसकी बर्थडे के टू मंथ्स पहले से ही शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे बर्थडे के लाइक फिफ्टीन ट्वेंटी डेज पहले ही उसका शूट करवाना था ताकि एक्साइटमेंट रहे बर्थडे का मूड बन जाए बिल्कुल तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि टू मंथ्स पहले से आप थोड़ा सा देखने लग जाएं कि क्या इन है बेबी के लिए आपकी बेबी पे क्या सूट करेगा वैसे बेबी पे हर चीज सूट करती है बट स्टिल हर मदर्स की बहुत सारी चॉइसेस होती है अलग अलग तो आप जो है इस चीज को लेके बिल्कुल शॉर्ट हो जाएं कि कौन से कलर्स लेने हैं कि क्या पैटर्न लेने हैं तो आपके लिए शूट में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा और एंड मोमेंट में जो एकदम आप हैक्टिक फील करेंगे शॉपिंग वाली चीज वो नहीं होगी मैंने वन की सारी शॉपिंग ऑनलाइन की थी हॉपस्कॉच फर्स्ट ट्राई से वैसे ज्यादा हॉपस्कॉच से की थी मुझे वहाँ के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आए थे तो मेरी हॉपस्कॉच से ज़्यादा शॉपिंग हुई थी आप चाहें तो जाकर स्टोर से विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू यू नो अगर आप चाहते हैं कि बेबी बहुत अच्छे से पोज करे तो बिल्कुल ना भूलें बेबी का फेवरेट म्यूज़िक उसकी फेवरेट ड्राइम और उसको जो भी पसंद है उसे प्ले करना अगर आप उसे प्ले कर देंगे इवान को अलेक्सा सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और अलेक्सा पे बहुत सारी राइम सुनता है वो तो मैंने जो गार्डन में बाहर एलेक्सा चला दिया था वो अलेक्सा सुन के इतना खुश हो जाता है कि मुझे कुछ एफर्ट्स ही नहीं करने पड़े उसने ऑटोमेटिकली इतने ज़्यादा अच्छे पोज दिए क्योंक
बेबी का जो भी फेवरेट म्यूज़िक है उसे प्ले करें बेबी जिस चीज़ से भी खुश हो रहा है उसे प्ले करें और आप देखेंगे एक मैजिक जिससे बेबी बहुत क्यूट पोज देगा और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेगा शूट को तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप पढ़ सकते हैं डोंट गेट स्टब बन अबाउट पर्टिकुलर पोज यू नो आजकल गूगल पे पे इंटरेस्ट पर हम लोग इतनी चीज़ें देखते हैं हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हम भी अपने बेबी के साथ वैसा ही करें जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है और ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आप चाहेंगे कि हम सेम पोज कॉपी कर लें और जिस अगर आप बेबी को अलग अलग तरीके से पकड़ेंगे और बार बार उसे वो क्रैंकी हो सकता है इरीटेट हो सकता है अगर हम इस तरीके से कुछ करते हैं मुझे है बेबी को जो भी नेचुरल पोज आपके आ रहे हैं वो आने दे यू ने हर पोज की अपने आप में एक ब्यूटी होती है हर पिक्चर में अपने आप की एक ब्यूटी होती है हो सकता है आपकी फोटो कोई पिंटरेस्ट में देख के उससे कॉपी करने की कोशिश करें तो आई वुड सजेस्ट जो भी नेचुरली उस टाइम पे आ रहा है आप उसे पोज करने की कोशिश करें आप बेबी के साथ जैसे खेलते हैं वैसे खेलें उससे जैसे बात ही करते हैं वैसे करें तो आपके बहुत अच्छे कैंडिड शॉर्ट्स आ सकते हैं अपने बेबी के साथ कोई भी पर्टिकुलर पोज को कॉपी करने की जिद न करें उससे आप का शूट जो है वो ख़राब हो सकता है और जो बाकी आगे का शूट है वो भी ख़राब हो सकता है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी नेचुरल पोजेस उस टाइम पे बेबी के साथ आ रहे हैं वो आप ले लीजिए जल्दी से और एक ही पोज पे बिल्कुल मत अटकना ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है ओके इसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट रन आफ्टर प्रॉप्स यू नो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम पूरा कुछ सेटअप बनाएं बेबी के लिए और फिर हम शूट करें बहुत सारे प्रॉप्स बाय करें और फिर हम शूट करें मुझे लगता है कि बेबी के कैंडिड शॉट जितने अच्छे आते हैं उतने हमें प्रॉप्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती मैंने कुछ भी वन के लिए प्रॉप्स बाय नहीं करे थे मेरे घर में जो टैडी बियर्स थे इवन आप देख सकते हैं मैंने भी शेफ़ का लुक भी किया था ईवान का जो कि कढ़ाई चम्मच लेकर मैंने उसे बिठा दिया था और बहुत ही मतलब मैंने उसे इजी गोइंग रखा मैंने कोई भी इतना ज़्यादा कोई सेटअप नहीं बनाया वन के लिए अब बस वन का जो है वो मैंने आ, मेरे फोटोग्राफर ने मुझे ला कर दिया था तो क्योंकि वन मुझे बताना था फोटो में ही टर्न्स वन तो मैंने इसलिए वन वाला जरूर प्रॉप यूज़ किया था बाकी मैंने घर के टैडीज और जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उसी से ही मैंने शॉर्ट किया और मेरे फोटोग्राफर ने मुझे ये रिकमेंड किया कि बेबी के कैंडिड शॉट्स लेंगे ज़्यादा अगर आप प्रॉप्स को दिखाने की कोशिश करेंगे तो बेबी का जो एक स्वीटनेस है क्यूटनेस है वो इतना अच्छे से नहीं आ, नहीं आ पाएगा तो इतना प्रॉप्स पे ध्यान मत दीजिए आपके बेबी के एक्सप्रेशंस लाने पे ध्यान दीजिए उसे हंसाइए उसके साथ मस्ती कराइए उसे उसकी फेवरेट चीज़ें करिए तो जो वो एक्सप्रेशंस देगा जो उसकी इमोशंस देखेंगे पिक्चर में वो ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर आएंगे तो ये मेरा बहुत बड़ा एक लर्निंग थी क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि बहुत सारे प्रॉप्स लगाने चाहिए ये करने चाहिए बट मैंने रियलाइज़ किया कि बेबी की ब्यूटी के आगे और क्यूटनेस के आगे सारे प्रॉप्स फीके पड़ जाते हैं और मुझे प्रॉप्स की इतनी कोई ज़्यादा नीड नहीं रखी हाँ आप मिनिमल प्रॉप्स जो होते हैं जैसे कि बलून्स हो गए टैडी बियर्स हो गए और जैसे आपके बेबी जितने भी ईयर का हो रहा है उसका जो प्रॉप हो गया ये सब आप यूज़ कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा कुछ प्रॉप्स लाने की ज़रूरत है ओके okay, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेदर चेक कर लें बेबी के शूट किए पहले अगर आप बेबी का आउटडोर शूट प्लान कर रहे हैं ईवान के टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर था तो हमने फ़ैन लगाया था बाहर उसके ऊपर एंड हम लोग ने बहुत जल्दी शूट किया क्योंकि दौर में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वैदर हो रहा है तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप इंडोर शूट प्लान करें बेबी को किसी तरीके की भी कोई भी परेशानी देना सही बात नहीं है वो बहुत छोटे होते हैं बहुत धन्य से होते हैं हमें बहुत ज़्यादा आई नो एक्साइटमेंट होती है बट स्टिल हमें बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तो ज़्यादा गर्मी में या फिर बारिश में या ऐसे वेदर में उसको शूट ना करवाएं आप अगर ऐसा कुछ ख़राब वेदर है तो आप इसे अंदर इंडोर शूट भी बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं ओके okay, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार मॉम्स इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि बेबी को इतनी ज़्यादा चीज़ें पहना देती है लाइक कान में भी गले में भी सर पे भी खैर मेरा बेबी बॉय है बट स्टिल बेबी बॉयज़ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैंने तो ईवान को ईवन शूज़ भी नहीं पहनाए क्योंकि ईवान शूज़ पहनने में भी बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है उसे नहीं पसंद वो उतार के फेंक देता है शूज़ तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है अगर वो नहीं कम्फर्टेबल है तो मैं नहीं पहनाऊँगी मैंने ईवान की कि इसमें सिर्फ कैप और गॉगल ही यूज़ किया था वो भी सिर्फ एक 
आउटफिट में उसके अलावा मैंने उसे कुछ भी चीज़ ज़्यादा पहना के इरीटेट नहीं किया वो जिस चीज़ में कम्फर्टेबल था मैंने वही किया वैसे बेबी बॉय है तो ज़्यादा एक्सेसरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन कई बार बेबी गर्ल्स जो होती हैं उन्हें हम हेयर बेंड्स लगा देते हैं तरह तरह के क्लिप्स लगा देते गले में पहना देते इयर पहना देते हैं जिससे वो इरीटेट हो सकती है हमें नहीं पता वो शायद उन्हें चुभ रहा हो तो आप बेबी का मूड देखिए अगर वो कम्फर्टेबल हैं तो उन्हें उतनी ही चीज़ें पहनाइए ज़्यादा एक्सेसरीज लोड ना करें ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार हम फोटोग्राफर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या कौन सा फोटोग्राफर चूज़ करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपको सिर्फ बेबीज फोटोग्राफर को ही हायर करना है आपके बेबी के शूट के लिए क्योंकि उन्हें जो है वो प्रॉपर नॉलेज होता है कि बेबी को किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना है किस तरीके के शॉर्ट्स लेने हैं क्या एक्सप्रेशन में बेबी अच्छे लगेंगे अगर हम वेडिंग फोटोग्राफर से सोचेंगे शूट कराने का या फिर प्री वेडिंग फोटोग्राफर जो होते हैं उनसे शूट कराने का सोचेंगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो अगर आप देखिए आप सर्च करिए कि आपके टाउन टाउन में जो है वो बेबीज़ फोटोग्राफर कौन सा अच्छा है और कौन अच्छे पिक्चर्स क्लिक करता है बेबीज़ के और उन्हें ही चूज़ करिए और पर्टिकुलरली जो बेबीज़ फोटोग्राफर हैं उन्हें ही चांस दीजिए अपने बेबी का शूट करने के लिए तो आपको आपके जैसे चाहेंगे आपके मन चाहे रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे जैसे कि मैंने कि आप देख सकते हैं ईवान के क्यूट क्यूट पिक्चर्स और मैं तो बिल्कुल नज़रें ही नहीं हटा पाती इन पिक्चर्स से क्यों मैं इतनी बार इन पिक्चर्स को देख चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या हुआ है इवान के शूट का जब मैंने ये सारी टिप्स जो है वो फॉलो की है ओके सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है चेक बेबीज हेल्थ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बेबी की हेल्थ को मॉनिटर करें टू थ्री डेज पहले से ही शूट के क्योंकि अगर बेबी को सर्दी खांसी या कुछ भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होगी तो बेबी उतने अच्छे से शूट नहीं करवाएगा और छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो क्रैंकी हो जाएगा आप देखिए फिजिकली वो ठीक हो फिट एंड फाइन हो कहीं भी उसको पेन नहीं हो रहा हो उसके वैक्सीनेशन के आसपास के डेट्स पे प्लीज़ शूट प्लान ना करें और उसकी हेल्थ को प्रॉपर मोनिटर करते हुए ही आप शूट प्लान करें मैंने ईवान की जो हेल्थ है उसको प्रॉपर चेक किया था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको आपके बेबी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पोस्ट पॉन्ड कर दीजिए दो तीन दिन शूट को आपकी बेबी का मूड अच्छा रहे तभी आप शूट कीजिए उसकी हेल्थ भी ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके okay, सर so जो लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्री प्लान योर शूट तो कोई भी लास्ट मिनट हैजल को अवॉइड करने के लिए और बेबी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली शूट कराने के लिए अगर आपकी सारी चीज़ें पहले से प्लान होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप भी ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे और बेबी को भी आप ईजिली हैंडल कर पाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओके okay, सो so ये थी मेरी सारी टिप्स आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही रहेंगी ये सारी टिप्स सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो नाउ मी साग्रिका सैनिंग ऑफ इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा मोमीज को हेल्प हो पाए एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ इवान टिल एंड